صباح الخير السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم جميعا اسمحوا لي ان ارحب ب السيد مخدوم شاه محمد قريشي وزير خارجية باكستان ولنا شرف ولنا شرف باستقباله وإجراء المباحثات حول العديد من النقاط التي تخص العلاقات الباكستانية العراقية هذه في الواقع هي الزيارة الأولى للسيد الوزير للعراق بل أن هذه الزيارة تأتي بعد حوالي ثلاثين سنة من الزيارة الأخيرة لوزير خارجية باكستان إلى العراق العلاقات الباكستانية العراقية علاقات قديمة وترجع إلى تاريخ و تجمع الدولتين والمجتمعين قضايا عديدة مشتركة قضايا ثقافية دينية مصالح سياسية تاريخية بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية وثقافية ناقشنا في اجتماعنا اليوم المسائل الثنائية العلاقات الثنائية والتي تتعلق بكيفية توسيع وبناء العلاقات التجارية بين البلدين وفي هذا المجال ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين العراق وباكستان ومسألة تصدير النفط العراقي إلى السوق الباكستاني وكيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية وفي هذا المجال تطرقنا إلى مسألة سمات الدخول والتعامل مع سمات الدخول والعمل في سبيل رفع سمات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة الدينية من باكستان إلى العراق كما ناقشنا كيفية إيصال العراقيين إلى باكستان وبالعكس الباكستانيين إلى العراق عن طريق الخطوط الجوية العراقية أو الباكستانية ناقشنا الوضع الأقليمي والعلاقات العراقية الهندية العلاقات الباكستانية الهندية ونحن سعداء حينما نسمع عن السياسة الجديدة في باكستان تستند إلى البناء السلم في المحيط الأقليمي والحفاظ على الأمن في المحيط الأقليمي وفي هذا الصدد أكدنا أن أهمية بناء العلاقات الجيدة بين الهند وباكستان للسلم في المنطقة وفي العالم الهند وباكستان دولتين نوويتين ولهما دور مهم في المنطقة وفي العالم كما ناقشنا الوضع الأفغاني والعملية السلمية والمفاوضات السلمية التي تجري للوصول إلى حالة استقرار في أفغانستان ناقشنا هذه المسائل من منطلق أن الإرهاب تهديد لباكستان وللمنطقة والإرهاب تهديد للمجتمع العراقي الكثير من القادة الإرهابيين في العراق 
كان لهم دورات تدريبية في أفغانستان وتبنوا نفس العقيدة الإرهابية في أفغانستان فلهذا تعاون في هذا المجال تعاون حيوي محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها ونتعاون مع دول الأخرى في سبيل محاربة الإرهاب في بلدنا وفي البلدان الأخرى للسيد الوزير برنامج مكثف بالإضافة إلى لقائه السادة المسؤولين العراقيين فله برنامج لزيارة العتبات المقدسة سواء في بغداد أو في النجف وكربلاء مرة أخرى أرحب بزميلي وزير خارجية باكستان ونتطلع إلى علاقات قوية صميمية مع جارة باكستان وأهلا ومرحبا به وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم In the name of the Most Gracious Lord, I would like to begin by thanking our minister, you and your government, for this invitation and for the hospitality you extended to me and my destination. I want to, at the very beginning, say that Pakistan is a strong advocate and a supporter of Iraq's sovereignty and territorial integrity. We acknowledge the sacrifices Iraq has made in fighting uh, terrorism. Uh, we've discussed the situation in Afghanistan and how that can affect our countries and our region and how peace in Afghanistan can promote uh, economic integration and well-being of the entire region. I want to commend you, Foreign Minister, and your government for a very apt handling of the COVID-19 pandemic. It is under control, and the leadership you have shown speaks a lot in handling the situation. Pakistan, in its humble way, did contribute, and in March there were three C-130s who came to uh, Iraq with uh, COVID assistance. I'm here today basically to see how Pakistan and Iraq can deepen uh, their bilateral ties. They've always been good. We've been supporting each other at multilateral forums, but we have to look at fresh avenues of cooperation. I'm here to see how we can um, help each other through a better economic cooperation. How can Pakistan uh, help Iraq in its food security? How can we uh, get Iraqi oil uh, to fulfill our energy needs? How can we, uh, uh, you know, provide manpower for for reconstruction, infrastructure rebuilding? How can FWO play a role in, uh, you know, reconstruction of uh, infrastructure uh, within uh, uh, Iraq? How can we help in um, the revival of sick industry uh, is uh, where we need to sit and talk about. The Foreign Minister uh, mentioned uh, terrorism and both countries have suffered on account of terrorism. So uh, a, a joint a common uh, uh, terrorism cooperation, counter-terrorism cooperation policy would go a long way. I've also had the pleasure of discussing with the Foreign Minister the, uh, the desire of more Zairean visiting uh, Iraq for religious pilgrimage. Over 200 
thousand Pakistanis visit Iraq every year, and the numbers can grow. Two hundred thousand, and the numbers can grow, provided we facilitate, provided we liberalise our visas, uh, and we should seriously think about that. Pakistan intends to uh, facilitate the Pakistani Zahirins. The government of Pakistan has now just, uh, you know, the cabinet has approved a new uh, Zahirin management policy. We want to upgrade the, our facilities in Karbala by setting up a, a Pakistan house there, by setting up a medical center over there, by facilitating the Zahirin that come to visit uh, Iraq. Direct flights, as you said, can be very helpful. They can be very helpful. And we should consider that. I also uh, had the opportunity of briefing uh, the foreign minister on the peace process uh, in Afghanistan, the role Pakistan has played, and the expectation Pakistan has from the international community. It's a shared responsibility. Uh, the United States and coalition forces have taken a decision of withdrawal. But along with that withdrawal, what is needed is the peace process moving forward. Because we do not want Afghanistan to go back to the 90s. We do not want to see the strife, the chaos, the confusion that one saw in the 90s. And that is why, collectively, all regional players have to join hands for a peaceful, stable, democratic, sovereign, prosperous Afghanistan. Um, on, on, the, on, the, on the situation of peace in, in, in uh, South Asia, I shared with the foreign minister the new approach of uh, Prime Minister Imran Khan's government, how we want to have peace in the entire region to achieve our objective of uh, geoeconomics and to give Pakistan the economic security that we require, to promote investments into Pakistan, to have growth in Pakistan, to create jobs in Pakistan, to alleviate people from uh, beneath the poverty line, people who are living beneath the poverty line, how can we alleviate them? And China is a very good example of how they have pulled out people from poverty. I have a lot of other engagements. I cannot go on. I have to see the President, the Prime Minister, the Interior Minister, the National Security Advisor. But we will be meeting for lunch. And what could not be discussed in the meeting, I will be taking up those issues. And I would love to hear your, your views on uh, the Syrian situation. I would love to hear your views on the, on the Palestinian situation. I would love to hear your views on the Yemen situation, you know, Iraq's point of view, for a better understanding. And I would want to invite you to the next uh, CFM meeting. Uh, Pakistan will be hosting the next uh, uh, OIC Council for Foreign Ministers meeting, inshallah, in uh, March 2022. We'd love to see you there, but that's too long. I want to see you earlier in Pakistan. And, uh, and uh, the Prime Minister has very graciously accepted the invitation and uh, we've both asked the respective ambassadors to come out with a firm date of the Prime Minister's visit to Pakistan. Look forward to see you in Pakistan. Thank you. Thank you very much. Thank you.